До войны Виктория Климцова из Бучи мечтала усыновить ребенка. 19 лет она прожила с любимым мужчиной. Вместе с ним они планировали воспитывать малыша, которого хотели взять из детского дома. Но планом пары не суждено было сбыться. В Украину пришла война. Оккупанты убили мужа Виктории всего за несколько дней до освобождения Бучи. Уже у нас здесь, уже, уже в Украине. Мы никуда не будем выбираться. Это я передаю слова мужа. У нас много кошек было. Он всех их кормил. Собачка и мама неходячая. Фактически она на ходунках передвигается. Так что муж сказал, что будем оставаться дома. А я возле него действительно была спокойна. За 19 лет супружеской жизни Виктория привыкла во всем доверять Олегу. Однако сейчас сожалеет, что не настояла на выезде семьи из Бучи в первые дни войны. 3 марта соседи начали сбрасывать видео, на котором было видно, что танки стоят на нашей улице. Нашим парням местным раздали оружие. Муж пришел и говорит, это моя территория, я буду ее защищать. В этот же день, вспоминает Виктория, оккупанты угрожали ее мужу расстрелом. Оккупанты спрашивали его, кто ты, что здесь делаешь? Ты говоришь по-русски, почему ты здесь? Он отвечал, я здесь родился, здесь моя родина. В это время племянник Олега Андрей, ранее уже служивший в АТО, был в Теробороне и несколько дней не выходил на связь. Моя одноклассница Леся спрашивает, а что с вашим Андреем? Я говорю, а что с нашим Андреем? Говорит, такой слух пошел, что парни, которые стояли в теробороне, расстреляны, и Андрей среди них. У нас заложники там лежат под забором. Олег не верил слухам и ночью пошел искать ребят из теробороны. Я помню, поднимаюсь в квартиру, и муж заходит. Смотрю, у него в руках барсетка Андрея. Он бросает эту барсетку и начинает громко плакать. Не то, что плакать, а громко кричать. Его нет. Я говорю, такого не может быть. А он повторяет, его нет, Вита. Андрея больше нет. Муж говорит, мне нужно вытащить тело Андрюши. И он пополз на этот блокпост ночью искать тело. Его не было всю ночь. Он приполз под утро, без куртки, без ботинок, холодный весь и говорит, там столько трупов. Я спрашиваю, а как ты собирался среди них найти Андрея? А он отвечает, у него же борода, я трогал лица мертвых. Вы представляете, что он пережил? Он очень плакал. Мы все очень плакали. Он говорит, что я скажу своей сестре. Андрей, это же его родной племянник. Олег так и не смирился с потерей племянника, но смог взять себя в руки и начал помогать нуждающимся, пока с ним самим не случилась беда. А потом он чуть успокоился и переключился на то, что нужно выжить. Говорил, нельзя опускать руки, нужно двигаться, нужно жить. 28 марта он встал утром, к нему пришел сосед Вася Чекан. Они вместе рубили дрова. Я оставалась в доме. Слышу выстрелы. Звук усиливается. Автоматная очередь. Я выбегаю и вижу. Огонь горит, топор лежит, куртка его. Глазами ищу мужа и не могу его найти. Думаю, где он? Пытаюсь себя успокоить, мол, не было его здесь, в момент выстрелов. Я обошла двор с другой стороны. Вижу, он сидит с опущенной головой. Они ему в сердце попали. Я увидела, что жизнь из него вышла. Я подумала тогда, я с тобой встречусь. Ты у меня такой хороший был. Таким навсегда и останешься. Потом прибежала соседка. Отвела меня от машины. А потом ребята уже вытаскивали тела. Похоронили мы Олега и его товарища в посадке. Через несколько недель после деоккупации Бучи Виктория перезахоронила и мужа, и его племянника. Это очень тяжело хоронить своих родных и близких. 
Мужу было 55 лет. Андрею, его племяннику, всего 34 года. Им еще жить и жить. 